three, two, one. A student is the projection of line CV. So, this is the second sum. Already, first sum is the hint of the hint. So, first, I will video choose the next video. So, I will choose the AB 70 mm. Next, AB is 10 mm above the HP. Next, 15 mm in front of VP. The front view and top unit. You can key words in the front view and top unit. Okay, now I think it's a front view first. It's a 50 mm top view. It's a 60 mm respectively. And 50 mm is front view and quality top view is 60 mm and quality. Draw the projection of the line line. Me draw the man. I do I do find the inclination inclinations with HP and VP in find out chai manadu so manakku basic angle it just to do I angle which is going line find out jay manadu is some low front view on top you which is at okay now manochi front view top you want to first tell school Ali if for example it should only is the e right hand which man coach a hard gentle view is a chief vertical view man on you can choose someone condi ये मन को फ्रंट व्यू आउट होंगे अर्थात उतना ना सो वेटिकल प्लेन पे ना मन को फ्रंट व्यू उन्नत होंगे अतः ये ये हार्ड जंटल व्यू एक करीन जूस है मन को अंडे टॉप नीचे सोड़ा लाओ तो उन्नत टॉप नीचे जूस ते ने ये टॉप व्यू एकड़ बढ़ते होंगे हेडपी प्लेन बढ़ते होंगे वो क्या ना एक � फर्स्ट एक्स वाइल एंड राजेस कौन ने मैं कि चला सिंपल जब तक छोड़ने ने फर्स्ट तो एक्स वाइल एंड राजेस कौन ने पुर्ण गाने सो दिन टू हेच पेंसिल तो राजेस कौन ने इधर वीपी इधर हेचपी ओके ना ये पे कुछ छोड़ने ने माना को ये ऑब्जेक्ट है ना ये करने चाहिए दोस्त सम, सो इधर माना को फ्रेंड व्यू, ये फ्रेंड व्यू अगर बढ़ते हैं वीपी प्लेन बढ़ते हैं, सो इधर अच्छे माना को फ्रेंड व्यू, सो ये ऑब्जेक्ट ये लाभ बढ़े ना इनको अंडे, सो हार्ड जंडल प्लेन बढ़ते हैं, ये चुरने इधर हार्ड जंडल प्लेन so, this object is the title of the object. This is the top view. The top view is the top view. So, this is the top view. Clear. Next. In the second unit, the concept is the same. The end is the end. The end is the end. 10mm above the HP. I have said the first sum. The first sum is the first sum. So, the end is the end. फर्स्ट उच्ची टेन एम अबोधी हेचपी अंटे मानो मैं कट राचे याली वीपीलो राचे याली ओके ना नेक्स्ट फिफ्टीन एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी अंडर वीपी अंटे मानो हेचपीलो राचे याली सो दिनी साठ कट चप्पे अनु लास्ट वीडियो लो आ वीडियो छोड़ने ओके ना सो आतरा तेंज जाये याली रेफरेंस लाइन राजेश कुमार जब पहनो, तो दिन इकड़ा वो के रेफरेंस लाइन राजेश कौन ले, लाइट का राजेश कौन ले, मेरा नी पेंसिल यूज़ चेंडे नहीं तो पेन वाला था ना, स्केच पेन, इधी ए, इधी ए डेस, ओके ना, ने वैल्यूस मल रास्ता नो, क्लियरा अट डाट आउट फ्रॉम लेडो, जस्ट मी को जब तुम्हा, अंते फ्रंट व्यू होच्छी 50 टॉप व्यू होच्छी 60 सो इकड़ फ्रंट व्यू अकड़ा पाइन उन्नदे दी यंत्र चार्ट फ्रंट व्यू 50 अंते ये 50 एमएम ने दी ये लाइन नीचे रास कोलन मारता क्लियरा नेक्स्ट होच्छी 60 एमएम ने दी किन्तु मन टॉप व्यू अनुकूल नंगा था इक करीन्चे रास को वाली सो इधी की पॉइंट लोकस आफ एलो रास्को वाली इदी लोकस आफ ए डासलो रास्को वाली क्लेरा इस टेप्पे चाला चाल इंपोर्टेंट इदी 50 इदी 
ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే దీనికి నేమ్ పెట్టుకుంటాం దీనికి బి టూ అని పెట్టుకుంటాం బి టూ ఓకేనా సో దీనికి వచ్చి బి వన్ అని పెట్టుకుంటాం ఓకేనా ఈడ పాయింట్ ఊరికి అని అనుకోండి మీరు పాయింట్ అయితే హైలైట్ చేయొద్దండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ప్రీవియస్ సమ్ చేసినట్టే లోకస్ ఆఫ్ ఏని మనం అప్పర్కి లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి లోకస్ ఆఫ్ బి టూ ఉంది కదా దాన్ని కిందికి రాసుకోండి సో ఇది కొద్దిగా లెంత్గానే డ్రా చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా ఇలా లెంత్గా అంటే ఇది డౌన్ వర్డ్ ఇది అప్ వర్డ్కి చేసుకోవాలి ఇది ప్రొసీజర్ ఇంతకుముందు కూడా మనం చేసుకున్నాం అదేదా ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి కాంపస్ తీసుకోండి సో మనకు ఏబి లెంత్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అందుకే ఈ లైన్స్ రా డ్రా చేసుకున్నాం ఏబి లెంత్ ఎంత మనకి సెవెంటీన్ ఇచ్చేసాడు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి చూడండి ఏబి లెంత్ సెవెంటీ తీసుకోండి ఈ సమయం ఇలానే డ్రా చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ మన లైన్ డ్రా చేసాం కదా కట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ డాష్ నుంచి ఇక్కడ మన లైన్ డ్రా చేసాం కదా కట్ చేయండి అర్థమవుతుందా అందుకే వాడు ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చాడు ఏదో ఒక హింట్ ఇస్తాడు ఆ హింటే ఇది ఓకేనా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఏబి డిస్టెన్స్ సెవెంటీ ఈ ఏ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ లైన్ కట్ చేస్తావు ఇక్కడ ఏ డాష్ నుంచి ఈ లైన్ కట్ చేస్తావు ఓకేనా ఆడ కట్ చేసే పాయింటే మనకు లోకస్ ఆఫ్ బి డాష్ లోకస్ ఆఫ్ బి మనం ఆల్రెడీ మనం ఈ రెఫరెన్స్ తీసుకోండి ఏడ కట్ అయిందో ఇక్కడ లోకస్ తీసుకోవాలి కంపల్సరిగా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏడ కట్ అయిందో ఇక్కడ మనం లోకస్ తీసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ పాయింట్లు పెట్టేస్తున్నా సో ఇది వచ్చి బి డాష్ ఇది వచ్చి బి సో ఇప్పుడు లైన్ కలుపుతున్నా ఇది కూడా లైట్గానే డ్రా చేసుకోండి హెచ్ పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి ఆ టూ హెచ్ యూజ్ చేయండి హెచ్ అవసరం లేదు సో డిస్టెన్స్ వచ్చి సెవెంటీ నేను మళ్ళీ డిస్టెన్స్ రాస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు సెవెంటీ ఎంఎం డ్రా చేసాం టెన్ ఫిఫ్టీన్ డ్రా చేసాం ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ డ్రా చేసాం వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇన్క్లినెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఇది లాస్ట్ స్టెప్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏ డాష్ బి టూ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ప్రీవియస్ సమ్లో ఇది పి అనుకున్నాం ఓకేనా మీ ప్రీవియస్ సమ్ చూసేసి ఈ సమ్ చూడండి సో ఏ వన్ చూడండి ఏ వన్ బి టూ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఆర్క్ అనేది అప్ టు లోకస్ ఆఫ్ లోకస్ ఆఫ్ ఇదేంది బి వన్ రాసుకోండి ఇది లోకస్ ఆఫ్ బి వన్ ఇది లోకస్ ఆఫ్ బి ఓకేనా సో ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకొని కట్ చేయండి ఓకేనా అదేవిధంగా ఏ బి వన్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఓకేనా తీసుకొని కట్ చేయండి మీకు ఆడ కట్ అయితే ఆడ కట్ చేయండి క్లియరా ఇక్కడ కట్ అయ్యింది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఓకేనా ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ కట్ చేసావు సో ఇక్కడ ఏరో హిట్ ఇక్కడ ఏరో మార్కుడు ఇవ్వండి నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ ఏరో మార్కుడు ఇవ్వండి ఓకేనా ఇప్పుడు వాడు ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా సో దాన్ని నేను బ్లూ పెన్తో రాస్తాను మీరు అయితే పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి సో ఇదే ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్ సో లైన్ అనేది మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాం ఇది మీరు హెచ్పి పెన్సిల్తో మీరు లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి క్లియరా అదేవిధంగా ఇది డార్క్గా ఉండాలి సింగిల్ కోటింగే ఉండాలి డబుల్ కోటింగ్ చేయొద్దండి డబుల్ స్ట్రోక్ అంటారు దాన్ని ఇలా డబుల్ స్ట్రోక్ చేయొద్దండి సో ఇది మటుకు హైలైట్ అవ్వాలి సో దానికి నేమ్ ఏది పెట్టుకుంటాము సో నేమ్ వచ్చి ఇది ఏ డాస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ బీ డాస్ ఇచ్చేసాము ఇక్కడ బీ ఉంది కాబట్టి బీ టూ డాస్ ఇక్కడ ఇక్కడ బీ వన్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇది దీనికి నేమ్ ఇచ్చేస్తాం బీ వన్ ఆల్రెడీ ఉంది 
ఇక్కడ బి వన్ డాష్ ఇచ్చేస్తాం ఏదో ఒకటి నేమ్ ఇవ్వండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మళ్ళా ఇన్క్లేషన్ ఆఫ్ హెచ్పి అండ్ విపిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇది డెడ్ ఈజీ చూడండి ఇది ఉంది కదా సో ఈ పాయింట్ని ఇక్కడ మెచ్ చేయండి ఈ పాయింట్ని ఇక్కడ మెచ్ చేస్తే యాంగిల్ తెలిసిపోతుంది సో ఎంత యాంగిల్ ఉంది మనకి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకే ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో దాన్ని కూడా మీరు ప్రొసీజర్తోనే యాంగిల్ గీయండి సో మనకు మార్క్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ ఏరో హెట్ ఇచ్చేసి మీకు ఎంత యాంగిల్ వస్తుందో అంత యాంగిల్ గీయండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ యాంగిల్ దీనికి ఎంత వస్తుందో చూస్తాం మీరు ఎక్కడ పెన్ అయితే యూజ్ చేయొద్దండి నేనైతే పెన్సిలే పెన్సిలే యూజ్ చేయండి ఇది ఎంత యాంగిల్ చూస్తాం ఎగ్జాక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా సో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ సో ఇంక్లేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇంకా వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తే సమ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఇవ్వాలో చూడండి సో మనకి వాల్యూస్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇవ్వాలి ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం దాన్ని ఇచ్చే పని లేదు చూడండి ఇలా రెఫరెన్స్ తీసుకోండి సో ఇలా అవుటర్లో గీసుకోండి నేను ఏ ఫార్మేట్లో గీస్తున్నానో మీరు ఆ ఫార్మేట్లో ఆ వాల్యూస్ మీరు ఇవ్వాలి సో దాని వాల్యూస్ ఇది టెన్ ఇలా ఇవ్వండి టెన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా మిడిల్లో ఇవ్వండి ఓకేనా కొంతమంది ఈ లైన్ కిట్ సైడ్ ఇస్తారు తప్పు ఓకేనా లైన్ కిట్ సైడే గీయాలి క్లియరా నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ డిస్టెన్స్ సో ఈ మెథడ్ కూడా మీరు డ్రా చేయొచ్చు అంటే ఇది గ్యాప్ మెథడ్ అనమాట ఓకేనా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేసి మిడిల్లో డ్రా చేస్తారు మిడిల్లో గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఈ టూ మెథడ్ మీరు ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైంలో టూ మెథడ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇలా గ్యాప్ ఇచ్చి సో ఇది డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ ఇటు మిడిల్లో రాయాలి ఇది డిస్టెన్స్ వచ్చి సిక్స్టీ ఓకేనా సో డార్క్ వచ్చి ఈ బ్లూ కలర్ ఇచ్చిండేది మీతో అంతా లైట్గానే డ్రా చేయండి అంటే హెచ్ వచ్చి డాటర్ లైన్స్కి యూజ్ చేయాలి అంటే సర్కిల్కి యాక్సిస్ లైన్స్ యాక్సిస్ లైన్స్కి యూజ్ చేయాలి టూ హెచ్ వచ్చి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా అవంతా రెఫరెన్స్ లైన్స్కి యూజ్ చేయండి హెచ్బి డార్క్ పెన్సిల్ ఈ బ్లూ ఇచ్చాం కదా సో డార్క్ లైన్స్కే యూజ్ చేయాలి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ